IPDS Academy. IPDS Academy offers various professional courses to enhance your knowledge and skills to rule the world. Our main courses include artificial intelligence, data analytics, cyber security, research skills, creative and critical thinking, data structure and algorithm, relationship database management, geoinformatics, disaster risk management, Asian government, environomics, and media management. To get more specific information about the courses, contact IPDS Academy and let your skills shine. போய் <laughs> <laughs> மறுநாள் <laughs> 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 நீங்க <laughs> வந்து <laughs> 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 அங்க மேல உட்காந்து பாக்கணும் எங்கேயாவது லேக் ஆயிடுச்சுன்னா யோ அது என்ன அங்க போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லணும் தண்ணி நிக்குதான் மக்களோட மக்களாக நாங்க நிக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து ரெயின் கோட்டு அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு தண்ணிலே வந்து எங்க கூட நின்னா இது ஒரு அரசா சில வழித்தடங்களை தோண்டி தண்ணியை வெளியே விட்டாங்களா இல்ல அரசு அதிகாரிகள் நம்முடைய துணை முதல்வரை ஏமாத்துறாங்க எங்கன்னா தண்ணி நிக்கிற இடத்துல போய் முதல்ல துணை முதல்ல நிக்க வச்சுட்டு ஐயா கொஞ்சம் நில்லுங்க பாருங்க தோன்ற பாருங்க தண்ணி எப்படி போகுது சரியா இருக்கும் அரசு அதிகாரிலாம் உங்களை ஏமாத்துறாங்க கொஞ்சம் கவனமா இருங்க கவனமா இருக்கீங்களா சீமானை வந்து குறி வைக்கிறாங்க திமுக எத்தனை குட்டில கால் கழுவி இருக்கீங்க குனிந்த வேண்டிய இடத்துல குனிந்து நிம்மற வேண்டிய இடத்துல நிமிர்ந்து அப்படிலாம் இருக்கே இதெல்லாம் பேசினா அதெல்லாம் ஒரு எப்படி இது நல்லா இருக்குமா என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் எப்பயும் சிரிப்பானதே இல்லை சேனல் பயு தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர்கள் திமுகவின் முன்னோடி முனைவர் திரு காமாட்சி நாயுடு அவர்கள் மற்றும் புரட்சி தமிழகம் தலைவர் வழக்கறிஞர் திரு ஏற்பட் மூர்த்தி அவர்கள் வாருங்கள் அவர்களோடு பேசுவோம் இதுவரைக்கும் வணக்கம் வணக்கம் அடுத்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அடுத்த மழை புயல்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நாள் மழைக்கே சென்னை தாங்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு செய்திகள் வந்தது ஒரு நாள் மழை இல்லை ஒரு நாள் பெஞ்சு ரெண்டு மணி நேரம் மழை அதுவும் இரண்டு மணி நேரம் தான் அதுக்கே சென்னை தாக்கு பிடிக்கலன்றாங்க இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அடுத்த ஒரு மழை வருதாங்க தாக்கு பிடிக்குமா திமுக அரசு தாக்கு பிடிக்கலன்னு யார் சொன்னால் மக்கள் பேசிக்கிறாங்க மக்கள் பேசுவானுங்க மக்கள் மக்களுக்கு எவ்வளோ சௌகரியம் இந்த அரசு பண்ணி கொடுத்துருக்குன்னு தெரியுமா உனக்கு தண்ணி எல்லாம் மழை பெஞ்சு 
கிட்டத்தட்ட ம மறுநாள் காலையில் ஆறு மணிக்கு எங்கேயுமே தண்ணி இல்லை அவ்வளவு இடங்கள்லையும் தண்ணீர் இல்லாமல் சுத்தப்படுத்தப்பட்டுல இருக்க தண்ணியை போய் படம் எடுத்து அலையாலையா காட்டுப்போ எது இப்ப காட்டுற மீடியாலும் கடல்ல இருந்து காட்டுதா போன இப்ப போன மலைக்கு எடுத்து அதை காட்டுறாங்கடா போன மலைக்கு எடுத்து அதெல்லாம் கரெக்டா இங்க பாரு இப்ப வந்து எங்க ஆட்சி இப்ப இருக்க ஆட்சியில இப்ப எந்த தண்ணியும் எங்கேயும் நிக்கல வடிகால் பணிகள் தூய்மையாக செய்யப்பட்டு எல்லாம் வடிகாலில் தண்ணி போயிட்டு இருக்கு போக போக தண்ணி எல்லாம் சேர்ந்த தண்ணி பூரா மழை பெய்யும் போது சேரும் தான் மழை விட்ட உடனே எல்லாம் வடியும் காமெடி கத்திரிக்காதா காமெடி நல்லா இருக்கு நான் கேக்குறேன் எப்பயுமே ஒரு லெதர் செருப்பு வச்சிருப்பாரு ஒரு ஷூ வச்சிருப்பாரு ரெண்டு தான் பொண்ணு வருவாரு ஏன் இன்னைக்கு அவாய் செப்பலோட வந்துட்டு காரணம் சொல்ல சொல்லுங்க சொல்லுங்க கேக்குறாருல எதுக்கு அவாய் செப்பல் ஒரு <laughs> 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 எந்த தெருக்கள்லையும் அதாவது வேணா சந்து பொந்துகள்ல எங்க வேணாலும் அது கூட மோட்டாரை வச்சு எடுத்தாச்சு அங்கேயும் தண்ணி இல்ல எங்க பா இப்ப வா கிளம்பி வா எங்கேயாவது என்ன ஆபீஸ் வாசல்ல ஏசி போடுற தண்ணி போயிட்டு இருக்கு அதை போய் வாசல் ஏசி தண்ணி தான் அங்க வடிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு காமெடி தமிழ்நாடு தான் போயிட்டு இருக்கு அந்த தண்ணி ஏசி தண்ணி தான் இப்படி ஓடுது ஆமா நாங்க தாண்டி வந்தோம் இல்ல ஆமா ஆமா பெரிய பெரிய தியேட்டர்கள்லாம் போன மலைக்கே இந்த ஆபீஸுக்கு தண்ணி வரல புரிஞ்சதா உனக்கு போன மலைக்கே இங்க தண்ணி வரல இந்த மலைக்கு மலைக்கேஜ்ல நன்றிச்சு <laughs> 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 இந்த ஆசிர்வாதம் கண்டி கிடைக்கலன்னா இந்நேரம் அவதியாக தான் இருந்திருக்கோம் எல்லா மீம்ஸுகளிலும் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய துணை முதல்வர் தான் இருந்திருப்பார் என்னவோ யார் செஞ்ச புண்ணியமோ அந்த புள்ள இன்னைக்கு வந்து ஏச்சி பேச்சு வாங்காமல் இருக்கு இயற்கை காப்பாற்றி ஆமா ரெண்டாவது நாள் அந்த புயல் வந்து கடை கிடக்கிற போது இங்கே மழை இருந்ததுன்னா அந்த ரெட் அலர்ட் சொன்னாங்கல்ல அது இருந்ததுன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் கடவுளாக பார்த்து நம்மளை காப்பாற்றிட்டாரு அது வரைக்கும் நாங்க தான் கடவுளே நம்பறது இல்ல அப்புறம் என்ன கடவுளே பார்த்து நம்பறது இல்ல கடவுள் இல்ல யா கடவுள் நம்பாதவங்களுக்கு தான் நல்லா செய்வாங்க ஆமா அதனால செஞ்சிருக்கார் போல உங்களுக்கு இங்க பாரு இயர்க்கே இல்ல இன்னொரு சீதி கேள்வி பட்ட இந்த புயல் ஆந்திரா பக்கம் முக்கியமான ஒரு இடத்தை கிராஸ் பண்ணி போச்சாங்க சார் அது இப்ப மறுபடியும் சார் அத கேக்குறாரு சொல்லுங்க அது எங்க கடந்து போச்சு அவனுக்கு என்ன வேலை இப்ப மறுபடியும் இப்ப வந்து 22 ஆம் தேதி ஒரு புயல் வந்து இப்போ அது எப்படி இன்டர்வியூல வச்சுக்கோமா இல்ல கிளம்பி ஊருக்கு போயிருவோம் பாரு சென்னைக்கு தான் அந்த மழை வரும்ங்கறாங்க எல்லாத்துக்கான எவ்வளவு பெரிய மழை பெஞ்சாலும் சென்னை மக்கள் காப்பாற்றப்படுவாங்க அது எப்படி இது சொல்லி வச்ச மாதிரி எல்லாரும் டயலாக் பேசிடுறீங்க என்ன எவ்வளவு பெரிய மழை வந்தாலும் சமாளிச்சுடுவோம்னு சமாளிக்கிறது இல்ல மக்களை காப்பாற்றுவோம் எப்படி தண்ணீர் இல்லாமல் குடிக்க குடிக்க இல்ல பாதுகாப்பாக காப்பாற்றப்படுவார்கள் பாதுகாப்பாக காப்பாற்றப்படுவார்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள் சரி அது எப்படி சார் இந்த தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் நிறைவடைந்து விட்டது வேலைகள் தொண்ணூத்தி எட்டு 
அந்த ரெண்டு மூணு சதவீதம் மட்டும் இறக்குது அதான் அது அந்த மிச்சம் ரெண்டு சதவீதம் இல்ல அதுதான் நேற்று இறக்கப்பட்ட மோட்டாரு பைப்பு போட்டு பிரெட்டு பிஸ்கட் டேய் கனெக்ட் பண்ண இயலல் தான் இப்போ எப்போவா <laughs> 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 போது <laughs> <laughs> ஆனா அப்புறம் மறுநாள் வடிச்சிட்டீங்க வடிச்ச தண்ணி எங்க போச்சு இப்போ வடிச்ச தண்ணி கடலுக்கு போச்சு கடலுக்கு போல ஐயா பக்கத்துல இருக்கிற ஏரியாக்குள்ள போச்சு ஐயா பக்கத்துக்குள்ள ஏரியாக்குள்ள இருக்குல்ல ரோடு கீழே டவுன்ல ஏரியா இருக்குல்ல அந்த ஏரியாக்குள்ள இன்னும் தண்ணி அப்படியே நிக்குது இதெல்லாம் நீங்க பள்ளிக்கரணாங்க <laughs> 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 போய்ட்டுதான்ய <laughs> <laughs> அது பாத அங்க இருக்கு அத கணக்கு எடுத்து பார்த்தா தெரியும் இல்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த பா சொல்றாருல 500 ஏக்கரா இருக்குனே போன வருஷம் எத்தனை ஏக்கரா இருந்து அதுக்கு முன்ன வருஷம் எத்தனை ஏக்கரா இருந்துனு ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இல்ல முதல்ல உங்களுக்கு இந்த நீர் மேலாண்மைனா என்னன்னு தெரியுமா தெரியாதுங்க சொல்லி கொடுங்க இருங்க அப்படியே நீங்க வச்சா கூட எதுக்கு திரும்ப அங்க போய் குப்பைய டம்ப் பண்றீங்க சார் குப்பைய நாங்க டம்ப் பண்ணல சார் பொதுமக்கள் அங்க குப்பைய போடுறாங்க ஏங்க ஏங்க நீங்க இந்த மாதிரி மக்கள் மேல பழி போடாதீங்க ஐயா ஒண்ணாச்சும் தலைய எடுத்து வச்சீங்க போறது குப்பை ஓடி எல்லாம் எங்க பெரு குடி தான போதே மறுபடியும் <laughs> 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 சதுப்பு நில காடுகள் என்பது அந்த நீரை வந்து தேக்கி வைக்கிற இயற்கை சோர்ஸ் அது இல்லையா நேச்சுரல் சோர்ஸ் அது அதில் போய் நீங்கள் குப்பையை கொட்டினா இந்த குப்பையிலேருந்து வடிகிற அந்த கசடு நீர் இந்த தண்ணியில் போய் சேர்ந்து எல்லாத்தையும் மாசுபடுத்துறாதா அது இப்போ என்ன தாங்க பண்ண இயலும் என்ன பேசுறீங்க அப்போ என்ன தலையில் கூடையை வச்சு தலையில் சொம்பு அரசு என்னடா பண்ண முடியும் நீ பேச என்ன பண்ண முடியும் என்ன <laughs> 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 யார் வர சொன்னா போய் வடக்கன போய் கேள் எதுக்குடா வந்தேன்னு அறுபதாறு லட்சம் பேர் இங்க இருக்கேன் வடக்க மட்டும் தமிழ்நாட்டுல அது சென்னையில மட்டுமே குறைபாடு ஆமடா அவன் அவன் கருமான் விடு நீ போயிடு அவன் மட்டும் தான் இப்போ கூப்பை போடுறானா அவன் மட்டும் கூப்பை போடலங்க அவன் அதிகமா போடுறான் அவன் தான் ஆக்கிரமிச்சு போன சார் ஐயா ஏக்கர்லாம் சதுப்புல காட்டலாம் அப்படியா ஐயா அப்படியா இருக்கலாம் பிளாட் போட்டு வித்தது பிளாட் போட்டு வித்தது யாரு வித்துருப்பா யாரு எடப்பாடி வித்துருப்பாரு 
அதுக்கு முன்னாடி யாரு இருந்தா அதுக்கு முன்னாடி யாரு இருந்தா அதுக்கு முன்னாடி இப்ப எங்க ஆட்சி இருந்துச்சு அப்ப நீங்க அங்க நாங்க எங்க நாங்க தான் மைனாரிட்டி அரசு மைனாரிட்டி அரசு மைனாரிட்டி அரசு மைனாரிட்டி வாயிலே ஒரு அம்மா கத்தி அரசு புறம்போக்குகளை விற்க கூடாது சட்டம் இருக்கா நாங்களே பற்றாக்குறையில அமைச்சரவை காங்கிரஸ் அது மூலியமா வீடு சரி இந்த பெரும்பாக வீடுலாம் கட்டுறீங்கல ஆமா அதல நீங்க கட்டற ப்ராஜெக்ட் தானே பெரும்பாக்கத்துல முத யார் கட்டناங்க முத யார் கண்ணை நகர் அப்படியே போன கண்ணை கண்ணை நகர் யார் கண்டு வந்தது கண்ணை நகர் நாங்க கொண்டு வந்த அதுக்கு முத பெரும்பாக்க யார் கட்டنا செம்மஞ்சேர் யார் கொண்டு வந்த செம்மஞ்சேர் ஜெயலலிதா மா தான் கொண்டு வந்து பெரும்பாக்க யார் கொண்டு வந்த ஜெயல ஜெயலலிதா மா பெரும்பாக்கத்துல இப்ப உங்க ஆட்சில வந்து இல்ல கொடுத்து அந்த இடம் பேர்ல பண்ணவே இல்லையா இடம் கதை நிறைய கிடக்கு அதுல அவங்களும் கட்டناங்க இப்ப அத பார்த்து நாங்களும் இந்த இடம் ஏரி உள்ள கிடக்கு நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு கெனால் ஓரம் இருக்காங்க காபா ஓரம் இருக்காங்க இவங்க நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு வந்து கோர்ட்டு சொல்லுதுன்னு நீர்நிலை இல்லாத இடத்துல சரி நீர்நிலை கூட வச்சுங்க ஏன்னா ஒரு காலத்துல வந்து அந்த காவா வந்து ஒரு ஐநூறு அடி ஆயிரம் அடியாக இருந்திருக்கும் இப்போ சுருங்கி ஒரு ஐம்பது அடி நூறு அடியில் வந்திருக்கும்னு வச்சுங்க அந்த அரசியல் கருப்படி அந்த ஐநூறு அடியும் நீர்வரத்து ஏரியாவாக இருக்கும் நீர்பிடி பேராக இருக்கும் காவாயாக தான் இருக்கும் கெனலாக தான் இருக்கும் சரி அதை வந்து கோர்ட்டில் ஏதோ சொல்லி கில்லி அங்கேருந்து காலி பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க இங்கேருந்து கெனால் ஓரன்னு கொண்டு போய் நடு ஏரியில் எப்படி நீங்கள் வீடு கட்டி ஜனங்களை தங்க வைக்கிறீங்க ஏங்க பாரிஸில் அந்த இது அங்கெல்லாம் கூட ஒரு வீடு கட்டி அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு சொல்லி நடு ஏரியில் எப்படி நம்ம வீடு கட்டி ஜனங்களை குடி வைக்கிறோம் யாரோ தானே அதை போய் ஜெயலலிதாம்மா கேளுங்க மேலே போயிட்டு வந்துருவோமா போயிட்டு வாங்க டிக்கெட் யாருக்கு ஜெயலலிதாம்மா மீட் பண்ண இவர் என்ன பே இல்லை உண்மையிலே இவர் பேசுகிற பேச்சு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சமாச்சும் ஒரு சரியான பதில் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சரியான பதில் நான் முன்னா முன்னாள் இல்லை எதை கேட்டாலும் ஜெயலலிதாம்மா ஜெயலலிதாம்மா முந்தைய அரசு பண்ணதை நாங்களும் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் முந்தைய அரசு அங்கே பண்ணிச்சு நாங்கள் கண்டெய்னரில் அவங்க என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா என்ன பண்ணாலும் வீடு எப்பா ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து அம்ம இரு சொல்ல அம்மா உணவு தந்திருந்தாங்க ஆமாம் அம்மாவே போயிட்டாங்க உணவு எதுக்குன்னு சொன்னவங்க தானே நீங்கள் இப்போ அம்மா உணவு இருக்கா இல்லையா இப்போ இருந்தால் அம்மா உணவு வச்சு இலவச உணவு அது இருக்கு தானே அது கொடுக்க போச்சு சொல்லுங்கயா ஆமா குடுக்குறோம்ல என்ன குடுக்குறீங்க இலவச உணவு ரெண்டு நாளைக்கு அது அம்மா கட்டி கொடுத்த இருந்துக்கனால இப்ப குடுக்குறீங்க அம்மா ஒன்னு கட்டி கொடுக்கல அந்த அம்மா சினிமால நடிச்சு அதுல வந்த வருமானத்தை கட்டல சூப்பர் அதே மாதிரி நீங்க ஒன்னு மக்கள் நல்லது செய்யல என்னோட வரி பணத்துல செய்றீங்கன்னு சொல்லுங்க பாப்பா மக்களுடைய வரி பணத்துல தான் இப்ப ரெண்டு நாள் அம்மா உணவு வச்சு கொடுக்கப்பட்ட உணவு வந்து அன்னாரி வளைத்து தயாரிக்கப்பட்டு உங்க சொந்த காசு ஒதுங்குது <laughs> 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 வருமானம் 
இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து பல தண்ணிகளில் வந்து உங்கள் வருமானம் இருக்குது இல்லை அது எப்படி எப்படி சார் இந்த நாலாயிரம் கோடி சொல்கிறாங்கல்ல கணக்கு நாலாயிரம் கோடி ஆனால் ராட்சத மிஷின் இந்த எந்திரங்களை வச்சு தண்ணி இறக்கிறாங்கல்ல அதுதான் மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது ஒரு மிஷின் ரெண்டு லட்சம் வச்சா கூட நூறு மிஷின் வாங்கி போட்டால் ரெண்டரை கோடி முடிஞ்சு போச்சு நாலாயிரம் கோடிக்கு எதுக்கு இவ்வளவு நாங்கள் நாலாயிரம் கோடினோ நாற்பதாயிரம் கோடினோ நாங்கள் சொன்னது தண்ணி நிற்காதுன்னு சொன்னோம் நீங்கள் ரோட்டில் போகிற கார் போகிற அளவுக்கு இருக்கிற ரோடுகளில் இல்லை பிரசித்திமான ரோடுகளில் எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணி இருக்குதுன்னு காட்டினீங்களோ அங்கெல்லாம் தண்ணி எடுத்தோமா மறுநாள் திரும்பவும் அந்த அந்த சப்பேலாம் தண்ணி வந்து அது வேறு அப்போ எவனும் போகல இல்லை நாங்கள் போய் நின்று ஏங்க அதாவதுங்க இந்த அரசாங்கம் இந்த நீர் மேலாண்மைன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மழைநீர் சேகரிப்புன்னு ஒன்று இருக்குது இவங்களோட நோக்கம் என்ன தெரியுமாங்க மழை பெய்தா எவன் வாயிலும் நம்ம நிற்கக்கூடாது நேராக எப்படியாவது இட்டுச்சு கிட்டிச்சு பைப்பை கீப்பை வச்சு மோட்ரு கிட்டரை வச்சு எதுவுமே கடல் எல்லாத்தையுமே ஊற்றிடணும் அப்புறம் தண்ணி பஞ்சம் வர்றபோது திரும்பி கடல் நீரை குடிநீராக்கணும் ஒரு ப்ராஜெக்டை போட்டு அதுலேருந்து திரும்பி எடுத்து நல்ல தண்ணி ஆக்கி திரும்ப கொடுக்கும் அதுக்கு ஒரு சப்ரோர்ஸ் இது தான் இந்த நீர் மேலாண்மை என்ற ஒரு வார்த்தை இங்கே இருக்குது அப்படின்றது இவங்களுக்கு தெரியாது இப்போ இவங்களே தான் வந்து அந்த திருப்புகள் கமிட்டியாக அமைச்சாங்க திருப்புகள்ன்றவர் யார் நம்ம இறை அன்போட சகோதரர் அவர் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டை இந்த நீர் மேலாண்மையை குஜராத்தில் சக்ஸஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காரு அவரை கூப்பிட்டு அவர் தலைமையில் ஒரு பதினாலு நபர்களை போட்டு ஒரு குழுவை போடுறாங்க போட்டு அவங்களும் ஆய்வு பண்ணி இருபத்தி மூணு பிப்ரவரியில் பதினாலில் அந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துறாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை இன்றைய வரைக்கும் இவங்க வெளியிடாமல் அந்த துறையில் அது நடந்திருக்கிறது எப்படி வந்து திருப்புகோள் சொன்னாரோ அதையெல்லாம் நாங்கள் ஏற்கனவே செஞ்சிட்டோம் ஏற்கனவே செஞ்சிட்டோன்னு ஒரு அறிக்கையை சொல்லி அதோடு முடிச்சிட்டாங்க இதில் இந்த நாலாயிரம் கோடி இப்போ எல்லோரும் பண்ணேத்து போய் போட்டோம் நாலாயிரம் கோடி நக்கிக்கின்னு போச்சுன்ட்டான் யோ நாலாயிரம் கோடி எங்கேயா நக்கின்னு போச்சு தண்ணி தான் எல்லாம் போயிடுச்சே அப்படின்னு இவங்க ஒரு சப்பை கட்ட கட்டுறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் நாலாயிரம் கோடியாக இருக்கட்டும் நாற்பதாயிரம் கோடியாக இருக்கட்டும் ஏன் பிரச்சனை அது இல்லை எனக்கு என்ன பிரச்சனை மழை பஞ்சம் என் வீட்டு உள்ளே தண்ணி வரக்கூடாது நீ எவ்வளோ ஒன்றாலும் செலவு பண்ணு நான் போய் நான் ஒன்று தடுக்க முடியும் இப்போ அடுத்து ஒரு ஐயாயிரம் கோடின்னு ப்ராஜெக்ட் போட்டிங்கன்னா நாங்கள் போய் கையை பிடிச்சி ஈத்து கமைச்சையா கமைச்சையா வரேன்னா சொல்ல முடியும் உங்கள் இஷ்டம் என்னோட ஏம் நான் என்னோட விருப்பம் என்னோடய தேவை என்ன நான் உழைக்கிறேன் ஜம்பாரிக்கிறேன் ஏதோ சிறுவ சிறுவ சேர்த்து வச்சுக்கிறேன் அது உள்ளே தண்ணியை விட்றாத தயவு செஞ்சு தண்ணியை விட்றாத தண்ணிங்கிறது வெறும் மழை நீர் இல்லை மழை நீரில் விழுகிற வெள்ளம்ங்கிறது ட்ரைனேஜ் பீ தண்ணி வெளிப்படையாக சொல்ல போனால் பீ தண்ணி அது மழையிலேருந்து மழை பெஞ்சு கீழே விழுந்தோடனே அது பீ தண்ணியாக மாறுது இயல்பாகவே அப்படி பீ தண்ணி என் வீட்டு உள்ளே விட்றாத ஒரு நாள் மழைக்கு நீங்களாம் பைப்பு போட்டால் மோட்ரு போட்டால் அதுன்னு போயிடுவீங்க ஆனால் என் வீட்டை நான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அந்த நாற்றம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க தான் செய்யும் எதை தொட்டாலும் எனக்கு பீ நாற்றம் தான் அடிக்கும் அப்படின்னு தான் மக்களோட விருப்பம் அதால் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் எங்களை பக்கு பக்குன்னு வைக்காதீங்க இப்போ எல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அரசின் செயல்பாடுகள் அரசின் மீது மக்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு உதாரணம் மழை பெய்ய போது ரெட்டை லாட் ஆகுது கொஞ்சம் உசாரா இருங்க கொஞ்சம் மேட்டால பகுதிக்கு போங்கன்னு ஏற்கனவே இந்த மழை நீரால் பாதிக்கப்பட்ட எல்லாரும் ஒரு ஆயிரம் கார்களை கொண்டாந்து பிரிஜிமல் நிறுத்தினால இதுதான் அரசாங்கத்தின் மீது மக்கள் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கையை நீங்க எப்படி ஏற்படுத்தினீங்க உங்கள் செயல்பாடின் மூலமாக இதை உடைச்சிருக்கணும் போன தடவை தண்ணி வந்தது போன தடவை அரசு அதிகாரிகள் வந்தாங்க நம்ம சிஎம் வந்தார் இப்போ கூடுதலாக ஒரு டெப்டி சிஎம் போட்டிருக்காங்க இந்த தடவை தண்ணி வராதுன்ற நம்பிக்கையை அவனுக்கு அரசாங்கம் தரலை அதை வெளிப்படுறதா இவங்க பெருமையாக சொல்கிறாங்க மேலே நிறுத்தவனை வந்து ஃபைன் போட்டாங்க நாங்கள் உடனே வந்து ஃபோனை போட்டு ஃபைன்லாம் வாப்பஸ் வாங்கினா அது வாங்கினா இது வாங்கினா சொல்லுங்க அரசாங்கத்தின் மீது மக்கள் என்ன நம்பிக்கை வச்சுருந்தாங்கன்றது தான் அது காட்டு அதை தீர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா நீங்க மோட்டர் போட்டீங்க அதை போட்டீங்க இதை போட்டீங்க தண்ணி எல்லாம் எடுத்து ஊத்திட்டீங்க ஒரு நாள் மழைங்க எங்க ஒரு நாள் நாள் புயல் அடிக்கிறீங்க எவங்க வெளியில வந்து மோட்டர் போடுவோம் யாரு அந்த டிராக்டர் தூக்கின்னு வருவான் அப்ப அதை யோசித்து அரசு இதை வேலை செஞ்சிருக்கணும் இல்ல இப்பவும் கெட்டு போல திரும்பவும் சொல்றேன் இயற்கை நம்முடைய துணை முதல்வர் காப்பாத்தி இருக்கிறது இன்னும் நாள் இருக்கு டிசம்பர் தான் இதோட பீக்க பீக் டைம் அது அதுக்குள்ள ஏதாவது பண்ணி கிண்ணி செய்யுங்க ஒரு நாலு நாள் போட்டால் அந்த மோட்டர் தூக்கின்னு ஓடுறது வள்ளூர் கோட்டம் அந்த லைனில் இருக்கிற எல்லா
எடுத்துகிட்டு போய் கடலில் விடுறதோ இல்லை எங்கேயாவது வேறு எங்கேயாவது சேமித்து வைக்கிறதோ அதற்கான வேலையை பார்த்தா தான் அரசு வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு நம்பிக்கை பெருமை தவிர நீங்கள் சும்மா ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் மழையில் மோட்டரை வச்சு எரிச்சுட்டு ஆ சூப்பரு திராவிட மாடல்லாம் சொல்லாதுங்க இது ரொம்ப நாளைக்கு நிற்காது அதெல்லாம் உறுப்பினர் கொடுக்காதுங்க எப்படியா ஐயா சொன்னா கரெக்ட் தான் கரெக்ட் தான் நீங்க சொன்னதெல்லாம் தப்பா நான் சொன்ன தப்புன்னு எந்த நாய் அவர் கரெக்ட்னு சொன்னா அப்ப நீங்க சொன்னா அவர் சொன்னது கரெக்ட் தான் எப்பா எனக்கு சொன்னதெல்லாம் கவனிச்சீங்களா ஏங்க இந்த சின்னத்துல ஒரு குத்து அந்த சின்னத்துல ஒரு குத்து அப்படி 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 சரி ராஜீவ் காந்தி ஒருத்தர் இருக்காருல திமுகல என்ன சொல்றாரு என்ன மழை பெஞ்சு ரெண்டு மணி நேரம் நிக்க கூடாதுனா ஒரு பெரிய கொடை வாங்கிக்கிறங்க வாங்கி சென்னை முழுக்க போடுங்கன்றாரு நீங்க <laughs> வந்து <laughs> 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 அங்க மேல உட்காந்துன்னு பாக்கணும் எங்கேயாவது லேக் ஆயிடுச்சுன்னா யோ அது என்ன அங்க போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லணும் தண்ணி நிக்குதான் மக்களோட மக்களாக நாங்க நிக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து ரெயின் கோட்டு அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு தண்ணிலே வந்து என் கூட நின்னீங்கன்னா இது ஒரு அரசா மக்களுக்கு வந்து தைரியம் கொடுக்கு அதனால அமைச்சர் துணை முதல்வர் எதிரிலேயே சில வழித்தடங்களை தோண்டி தண்ணியை வெளியே விட்டாங்களா இல்லையா அரசு அதிகாரிகள் நம்முடைய துணை முதல்வரை ஏமாத்துறாங்க இதையெல்லாம் முன்கூட்டியெல்லாம் செஞ்சிருக்கணும் எங்கன்னா தண்ணி நிற்கிற இடத்துல போய் முதல்வர் துணை முதல்வர் நிற்க வச்சுட்டு ஐயா கொஞ்சம் நில்லுங்க இப்போ பாருங்க தோன்றம் பாருங்க தண்ணி எப்படி போகுது சரியா இருக்கும் நீங்க <laughs> 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 இதுவும் <laughs> 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 ஒரு எங்கேயோ ஒரு ஒயின் ஷாப்புக்கு மினி பஸ் எப்பா நீங்க அங்க அங்க நின்று போகும் அதாவது மது கூட நிறுத்தம் போட்டு ஒட்டி வச்சுக்கிறான் இப்பதான் ரீசன்ட் மருத்துவமனைக்கு தானே போடுவாங்க ஆமா இங்க குடிச்சா தானே அங்க போக முடியும் இங்க குடிச்ச பிறகு தர போயினா நானும் பிறகு தானே அங்க போக முடியும் அதால இவங்க வந்து ஒரு நல்ல உடம்பெல்லாம் ஒரு இலசுகளுக்கு சுணக்கமா இருக்காம கொஞ்சம் எல்லாரும் இப்ப ஆண்ட்ராய்ட் போன் வச்சிருக்காங்கல்ல இந்த கதை இந்த முடங்கள் சத்தம் எல்லாம் கேட்டு இவனும் கொஞ்சம் கிளுகிழுப்பாகி உடம்பு கொஞ்சம் சூடாகி குளிரில் இல்லாமல் தப்பிப்பதற்காக இவர்கள் திட்டமிட்டு ஒரு சிலரை வச்சு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்கிறாங்க சரியாக கொஞ்சம் பெருந்தன்மையாக வயசாகிட்டதால் ஐயா அதில் நான் என்ன இதில் நான் பேசுனா நல்லா இருக்காதுங்க அதுக்குன்னு ஆளுங்க இருக்கிறாங்க அவங்க பேச சொல்லுங்கள் நான் என்னோடய வயசுக்கு நான் இதை பேசக்கூடாதுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லைன்னா காமச்சையாவும் இந்த மாதிரி விவாதத்தில் கலந்துங்கன்னு அங்கே கையை ஓட்டா அங்கே காலை ஓட்டா பேசியிருப்பார் ஆமாம் அங்கே ஜிப்பை ஓட்டா அது இதுன்னு ஐயாவும் பேசியிருப்பார் பேசியிருப்பீங்களா நீங்களே கேள்வி கேட்குறீங்க நீங்களே பதில சொல்றீங்க என்ன எதுக்குடா ஒப்புக்கிறீங்க வேலையை பாருங்கப்பா திமுக இந்த செயல்பாடு சரியா திமுக சீமான் அவர்களை பற்றி கடுகளவு கூட சின்ன மழை நேரத்துல கடுகளவு கூட சிந்திக்கல முத அதை முடிவு பண்ணிக்கலாமே எது கிளிகளுக்கு பண்றீங்களா சார் சொல்றாரு அவருக்கு வேலை உண்மையில நான் அந்த வீடியோ கேட்டேங்க பார்க்க முடியல சார் ஆமா நீங்க பாத்தீங்களா என்னது அந்த சார் பார்த்த வீடியோ 
அந்த லிஸ்ட் கூட ஐயா கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யார் யார் பேர் சொல்ல போறாங்க வெளியிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கூடிய சீக்கிரம் விரைவில் வரும் என்ன வரும் முத்தார் வெளியிடுவார் வெளியிடுவாரா இல்ல வெளியிட வைப்பீங்களா நாங்க எதுக்கு பா பண்றோம் எங்களுக்கு தேவையாது நாங்க பாரு இங்க பாரு இது வந்து அரசர்களுடைய ஆட்சியில் அரசர்கள் ஆட்சியில தான் பொம்பளை வச்சு கேம் பண்ணுவானுங்க இது நாங்க அப்படின்றப்பா ஆமா அந்த காலத்துல அரசர் ஆட்சினா எப்படியா அப்பா மகன் மகனுக்கு அப்புறம் அப்படித்தானே அதான் அரசு ஆட்சி ஓஹோ அப்படியா அதான் என் படிச்சிருக்கேன் அப்படி அப்படியா சரி இங்க எப்படி அது மாதிரி இப்ப எப்படி இருக்கு ஐயா உண்மையிலே இது வந்து நீங்க நகைச்சுவா எடுத்துக்கோனா உங்களுக்கு மனசா எடுத்து சொல்லுங்க இந்த மாதிரி பொம்பளை கதையா அவன் அங்க போனா டார்க் ரூம் வச்சுக்கலாம் அவ்வளவு பேர் உள்ள இருந்தாங்க இவ்வளவு பேர் உள்ள இருந்தாங்கன்னா நீங்க ஒவ்வொருத்தர நீங்க விட்டீங்க அரசியல் தெரியாம கேக்குறீங்க நாங்களும் அங்க சொன்னோம் நாங்க சொன்னோமா யாருங்க அவன் சூரிய சிவா பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அதுக்கு சவுக்கு சங்கரும் ரெட்ஃபிக்ஸ் ரெண்டு பேரும் அங்கே ஒரு டார்க் ரூம் இருக்குன்னு அவர் தான் பேசி ஒவ்வொரு சேனலில் வெளியிட்டு உக்காந்துருக்காரு நீங்கள் கேட்குறது சூரிய சிவாவை கேட்கணும் உனக்கு தெரியுமா நீ பார்த்தியானு அவர்கிட்ட கேட்கணும் இல்லை ரெட்ஃபிக்ஸ் ஜெரால்டுகிட்ட கேட்கணும் இல்லை சவுக்கு சங்கிட்ட கேட்கணும் என்ன கொஞ்சம் டார்க் ரூம் சேர்த்துக்கியா ஐயா சேர்த்துக்கியா சொல்லுமா ஐயா நொய்யாலாம் வேண்டாம் இல்லை இதெல்லாம் வந்து ஒரு அரசியல் இன்னைக்கு எங்கேயோ்பீங்க <laughs> 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 எத்தனை குட்டில கால் கழுவிருப்பீங்க குனிந்த வேண்டிய இடத்துல குனிந்து நிம்மற வேண்டிய இடத்துல நிமிர்ந்து அப்படிலாம் இருக்கு இது எல்லாம் பேசுனா அதெல்லாம் ஒரு எப்படி இது நல்லா இருக்குமா என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் எப்பயும் சிலிப்பானதே இல்ல என்னுடைய கேள்வி அவருக்கு வந்து கன்மேன் எல்லாம் போட்டு பாதுகாப்புலாம் எதுக்கு டேய் கன்மேன் போட்டு எத்தனை வருஷம் ஆச்சுடா லூஸ் பண்ணல மாமா அப்படி ரெண்டு பேரும் பேசிப்பாங்க அப்படி ஆமா அப்ப கூட தான் காலையில கூட தான் பேசுங்க கேளுங்க என்ன கேளுங்க போன் அடிச்சு என்ன கேக்கணும் இன்னொரு <laughs> 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 ஒரு குழந்தை இருக்கும் அது ஒரு குடும்பம் இருக்கும் அப்போ இது எப்படி இது சரியாக இருக்கும் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதில் அமைக்க ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து பேசுவோம்